Whoa, what's up everybody? How you doing? Um, I got a, uh, maybe a message or I think it was email message. Mm, don't remember. And it's been a while, so I'm sure the people who sent this have completely forgotten that or have accepted the fact that I'm not going to react to it. Um, but I'm going to. They said, you know, uh, we made a short little film. We'd like you to react to it. They sent it to me. They sent it to Coracon. And uh, I think Coracon said that he would share his critique with them privately if they wanted to. Um, and, and, I, and I had it, this sitting in my to-do list. Right. I got a pretty big to-do list. We get a lot of suggestions, and, it, and it's just it's just me and the Warrior Queen trying to bang them out. Uh, so this is a short film. Um, it looks like from the thumbnail it, it deals with uh, Krishna, I'm guessing because of the flute. And I know that because I've watched the Mahabharat. So let's take a look at this. And uh, again, I don't know what to expect from this. So if you're one of the regulars who comes by and watches our videos... I understand if you if you leave um, let's take a look at this it's called karma a dream makers short movie Hanuman! ಕಷ್ಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀಯ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆನೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆನೆಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೇಳು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳು ಕೃಷ್ಣ ಆ ಹೆಂಗಸು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲು ನಿಂಗ ಒಂಚೂರು ಕರುಣೆನೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ನೀನೇನೋ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಲ್ ನಿಂತಂಗ್ ನಿಂತಿರ್ತೀಯ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಬಿಡೋದು ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ಮಾಧವ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ನಂದೇ ಆದ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ನೀನು ನಿಂದ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊ ಜನರ ಚಿಂತೆ ನನಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತದೇನ್ ಕೆಲಸ ಬೆಳಗ್ಗೆನ್ ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೀಯ ಅಷ್ಟೇ ಊರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಮಾಧವ ಸಕಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ನಿನ್ನಿಂದ ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಜನರ ಚಿಂತೆ ನನಗೆ ಬಿಡು ಓ ಏನಂತ ಕೆಲ್ಸ ಯಾರ್ ಬಂದ್ರು ಯಾರ್ ಹೋದ್ರು ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ನೆ ನಗ್ತಾ ನಿಂತಿರ್ತೀಯ ಇವತ್ತು ನಿನಗೇನಾಗಿದೆ ಮಾಧವ ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿವೆ ನೀನು ಹೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಜಗದೋದ್ದಾರಕ ಇವತ್ತೊಂದಿನ ಆದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ನ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ನಿನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನಿಂತಿರ್ತೀನಿ ಮಾಧವ ಹಿಂತ್ಕೊಳಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯಾರೇ ಬಂದರು ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನೇ ನಡೆದರು ಯಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೀನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನೀನ್ ಹೋಗ್ಬಾ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ
call you back. ದೇವರೇ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಿರಾಕಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನ ನಿನ್ನ ದಯೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ನಾನು ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಇದೇ ತರ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ನಿನ್ ಪರ್ಸ್ ಬಿಗೋಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನ್ ಮಾತಾಡಂಗ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಇವ್ನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾನ ಇಲ್ದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರೇ ನಾನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಉಂಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನೇ ನನಗೊಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಎತ್ಕೋತಿದ್ಯಲ್ಲೋ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹೇಳೋದು ಇವ್ನಿಗೆ ನಿಜ ನೀನು ಹಾಕೋದು ಬಂದವನೇ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಹರಿತು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಯ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾನು ಬಳಸ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ಕಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಓ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅದ್ ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬೀಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ಓಕೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ದೇವ್ರೆ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ನಾನು ರಜಾ ಮುಗೀತು ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಶಿಪ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ಬರೋ ತನಕ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳಪ್ಪ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೋಗೋ ಅಡ್ಗಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳಪ್ಪ ಇವನೇ ಸರ್ ನಾನು ಪರ್ಸ್ಕೋದಿರೋದು ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವನೇ ಬಂದಿರೋದು ಹೋಯ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಬರ್ತೀರ ನೀವೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಅವ್ನು ಪರ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಪರ್ಸ್ ಸರ್ ನಂಗೆ ಯಾವ ಪರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಪರ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಂಡೆತ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲ ನಿನಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲ್ಲ ನಡಿಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾವ ಪರ್ಸ್ ಸರ್ ನಂಗೆ ಯಾವ ಪರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಯ್ಯ ನಾನ್ ದೇವ್ರಾಗ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆಯದ ಚೇ 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 ನಿಲ್ರಪ್ಪ ನಿಲ್ಲಿ ಆ ಕೈ ಚಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋದವನು ಇವನಲ್ಲ ಬೇರೆಯವನು ಓ ದೇವರೇ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೇನೆ ನಿನ್ನ ಊರನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ಕೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೀಯ ಅಂಥದ್ದೇನಾಯ್ತು ಮಾಧವ ಈಗೇನಾಯ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾನು ತಡೆದ
ಈಗ ನೀನು ತಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕುತ್ತಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ದುಡಿದ ಹಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಯಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ದುಡಿದಿದ್ದನು ಕೈಚೀಲದಲ್ಲಿರುವ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಬಡ ಭಕ್ತನು ಬಡತನವಿದ್ದರೂ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡೇ ಬದುಕಿರುತ್ತಿರ ಸಿಕ್ಕ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ದಾನ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ರೀತಿ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಪಾಪವೂ ತುಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಅವನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಧರ್ಮ ಬಳಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು ಆ ನಾವಿಕ ಹೊರಡಲಿರುವ ಹಡಗು ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲೇ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಮುದ್ರದ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಹೊಣೆ ಅದೇ ಅವನು ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಇದರಿಂದ ಆಗುವುದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದೇ ತಿಳಿದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು issues in the film didn't bother me right because i'm not i'm not watching this for a uh you know a slick entertainment piece i'm watching this out of curiosity because i know who krishna is and i know him from the mahabharat and i know that it is a reincarnation what is it a, th- a third reincarnation of of um vishnu um is it third or second i don't know maybe second I would guess well I guess if we do our homework we look at Ramayana where we have Ram and then uh, Mahabharat where we have Krishna I'm guessing it's second unless something happened in between I don't know I digress but here are a couple things number one it was fascinating for me to see what goes on inside of a temple how people come into the temple what are they saying what does it look like and I'm assuming Krishna was supposed to be a statue I'm assuming like an idol um i could be wrong i could be wrong i thought it was interesting too as we saw the lesson learned of karma of of um the uh the universe being a fair and just place you know the bible talks about um the affair of men's are in the hand of god and it's a frightful thing to fall into the hands of a living god that that god can change the heart of the king like water he can you know and uh watching this piece and then seeing krishna come back and explain you've made a grave mistake because now you've interrupted the cosmic line of karma of what was going on and for the divine purpose to be carried out um when i was younger and i would be driving i've always commuted to work i've always lived like it seems like 40 minutes away from the job why i don't know i don't know because i'm stupid and uh although commuting in america is a lot different than commuting in mumbai i get that right and uh so i would um get mad when i when something would happen in traffic wise and i'm stuck and i'm running late and there's something you know and i would call the warrior queen and say i'm so mad because there's traffic bah, 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 bah. and i had the thought maybe god was trying to save me from something that was bad right maybe this is actually divine intervention that you're stuck in traffic to keep you from getting into that accident that was up the road right and i like how this 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 film did that it it brought it back um so i i think i enjoyed that um 
but I, I think that this is made for a specific audience. I think if you just made this to go show at Comic-Con or go show at, you know, some kind of indie film festival, people, people won't like it, right? So I think you made this film understanding who your audience is. You're trying to get across a religious message to Hindus, right? To people who are maybe Hindu curious, uh, Hindu interested. So, so I, I enjoyed this. Um, I would, I would say to you filmmakers, um, keep making films, keep telling stories. I'm going to share with you a, uh, a quote from an American author. His name was, uh, Thoreau and, um, he's a great American author and he said this and, and I, and I, this is something that I've kind of grabbed onto my own personal life, my own personal philosophy. He said, Decide what you want to do in life. Decide on it, right? You have decided to make films. I have decided to do uh, a YouTube channel. I, I, I want to be a multimedia company. So once you decide on what you're doing, start making daily decisions on how to get there. And... Um, Make those daily decisions every day. It is not whether you reach the pinnacle of success that makes you successful. It's it's how you lived your life making those decisions. So you want to make films, plan your next film. Make daily decisions. How are we going to get there? How are we going to get people to see it? How are we going to cast it? And it doesn't matter whether it's success or not. It doesn't matter if... Uh, Shahrukh Khan is in it or Amitabh Bakshan is in it that's not why you do it you do it to tell the story I make these videos and I don't get discouraged because I'm not a multimedia company yet yet I make these videos because it's part of the daily walk of, of doing this so um, encourage you make some more send me some more uh, put me in some movies I want to be in some movies I want to be uh, uh, in Indian films. So cast me as something. Dead body, maybe? I shouldn't say that. The Warrior Queen gets very mad when I say that. Um, anyways, very good. That is my reaction on karma. Uh, thank you so much for sending it to me. And I'm sorry it's taken so long, my friends. And, uh, you know, we talked about production quality. Hopefully nobody noticed the video lag that just happened. <laughs> I'll catch you guys later. Peace and so much love.